Привет! Я снова в доме моих родителей, посещаю их. Сегодня 4 июля, Американский день независимости, независимости, <laughs> как это правильно сказать. Но это сегодня. Happy Fourth of July! И я сегодня читала в новости, что даже много американских людей не знают, о чем этот день независимости. А я научу вас, um, и вы будете знать, о чем этот день, почему этот день так важный для американских, для нашей страны. И я хочу вас спросить, <coughs> люди в России, вы, вы патриотичны или нет? Потому что в Германии это так странная тема, много людей не хотят сказать, что они ну, любят свою страну, они скажут, ну да, я, я здесь живу, ну и все. Но в Америке эм, мы патриотичны. И я тоже. И в сравнении с Европой и с Россией у нас в США есть очень-очень краткая история. Но в это время произошло много, много. И наши предки, они хотели, чтобы мы могли жить здесь свободно. И, например, это было моему дедушку очень-очень важно, что мои родители, и я, и мои дети эм, могли бы жить свободно в этой стране, могли бы работать и ну, заработать собственные деньги и делать, что мы хотели сделать с нашими жизнями. И наши предки, они страдали и трудились, чтобы мы могли быть свободно здесь и жить здесь. И я сейчас живу в Германии, но эта страна, эта страна очень важная часть меня. Очень важная часть. И да, я очень-очень рада, что я американка. И мы сегодня узнаем о празднике 4 июля по-английски. Пойдем. The 4th of July, or Independence Day. What is it all about? So, Independence Day actually traces back to the 1700s in the American Revolutionary War, where America gained its independence from England. England was a very oppressive ruler, and the American people had had enough. They wanted to live in control of themselves and without crippling taxes and regulations. Um, they created the American Republic. The vote for our independence actually happened on July 2nd, but the, uh, the Declaration of Independence was adopted on July 4th, which is why we celebrate Independence Day on July 4th, which apparently was controversial at the time, but it caught on. I read, according to census.gov, 316.2 million people celebrate, on average, celebrate Independence Day now every year, as compared to 2.5 million on the first Independence Day, which happened on, in July of 1776. We celebrate 4th of July by wearing red, white, and blue clothing. We shoot off fireworks. We have barbecues barbecues on grills outside, sometimes in the park. We went to the park today. And they had a bunch of kids rides and things. I got this caricature with my husband. That's us. <laughs> Do you see the similarity? Yeah. And we celebrate by grilling hamburgers and hot dogs, eating potato salad, <laughs> these kind of things, and fireworks and just general outdoor activities. And I read that John Adams, one of our founding president, had written to his wife, Abigail, that he wanted to see the 4th of July celebrated in this way, with, he had talked about illuminations in the sky, that would be the fireworks, with parades, which we also have, with all of these things, um, with guns and bells and bonfires and all these other things that he said, and it's all what we do now, so. Hopefully he would be proud, and it's very important. It's a very important day to our country, to our people, because it not only celebrates the our independence from England, 
but sort of the larger principle of our freedom and remembering that people had to fight for it before and we should make sure that we protect it today so that we don't lose what all those people fought for back then and so that we remember that we really are blessed to be here and to have the freedoms that we have and that not everyone has them. So I hope you enjoyed learning a little bit more about Independence Day today. I hope you have a great, very happy Independence Day, and I will see you again soon. Bye-bye.